ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടാക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കുറേ ടാഗുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടാക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലെ ടാക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഡ് പ്രോസസ്സറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡാക്കുക ഇറ്റാലിക് ആക്കുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറേ ടാഗ് കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് ബി ടാഗ് ബി ടാഗ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സച്ച് ദി ടെക്സ്റ്റ് ചൈൽഡ് ടു ബോൾഡ് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ ബോൾഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടാഗ് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് സെസ് ദി ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടു ഇറ്റാലിക്സ് ടെക്സ്റ്റുകളെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ ഇറ്റാലിക്സിലാക്കി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടെയ്നർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിനായിരിക്കും ഈ ഫോമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ടാഗ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗാണ് യൂസ് ടു അണ്ടർലൈൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടാഗ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് എസ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് സ്ട്രൈക്ക് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടാഗ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് ടാഗ് എസ് ടാഗിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് ബിഗ് ബിഗ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദി കണ്ടൻറ്റ് ബിഗ്ഗർ ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് നോർമൽ സൈസ് നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ നോർമൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊരു സൈസ് ഉണ്ടാവും ആ സൈസിനേക്കാളും ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് സ്മോൾ ടാഗ് സ്മോൾ ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് സ്മോളർ ദാൻ ദി കറൻറ്റ് സൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എത്രയാണോ സൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിട്ട് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള സൈസിൽ കണ്ടൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ടാഗ് സ്ട്രോങ് ടാഗ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ബോൾഡ് ഫേസ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈസസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രൈസസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ചില പാസേജിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ഫ്രൈസസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രൈസസ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തായിരിക്കും ബോൾഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട
emphasizing the text and em tag on the basic and you should to emphasize the text usually it displays the content in italics but emphasize the event it and and then you know importance of the canary tell a text will end up I mean emphasize the event it you see in that tag and em then a tag the content will be displayed in italics form italics like you come I'm the content display to you then em then a tag okay next is subbing on a tag is you being on a subbing on a tag and you should have to create subscript in web web page web page in a subscript display create a man detail and display you can add it you see in the tag on a subbing on a tag now got in chemistry like an amateur formula cover it in the h2o water in the form of in a h2o so far if you like i'm gonna h2o टू ना ना सब्सक्रिप्ट है इतना नहीं रहा एस एच टू एस ओ फोर ले एच टू एस ओ फोर इन दाने फोर ना ना टू ना ना के इन दाने सब्सक्रिप्ट है नहीं रहने ये सब्सक्रिप्ट डिस्प्ले जी का ना लेकिन क्रिएटी का मैं डिटेल से इन टैग आने यस ये भी ना ना टैग ये यूज़ करते क्रिएट सब्सक्रिप्ट इन � Orang orang kaya cuti orang ni, orang orang berita itu, orang orang berita ni, orang ni cuti orang tu yang dah show. Yang dah orang subscribe tu itu ada yang itu, ada tag ini dia container right to kuda. Okay, orang orang ini container ini, ini dia ni cuti orang ni, ada subscribe tu itu display sih. Oh, window sahaja boleh display sih. Okay, next so super script tu orang orang ni tu sih, ni SUP mana tag. This tag is used to create a superscript in web page. Web page will be superscript display jay ka and in the text will be superscript ID display jay ka and it use in the tag on a SUP in the net tag. Clearly, what are the maths that are going to be done to a square plus b square. Yeah, now we're going to get a superscript in the content ID. SUP in the net tag in the content ID to know to plus b at the b square and the two superscript tag of entity as you pin on a tag in the content i2 will put and i'm going to look at a square plus b square and la and the two zoom and the area group superscript i2 display jay equal clearly run a s u pin on a tag at the tag a block cotton on a tag on a block cotton on a tag is used to intend the content and close it in this tag it tag into the number of work on a Content ini intent dia yang ada di tanah, yang dia sihir nanti. Block cotton dan net tag dia sihir nanti. Di content itu will be displayed in a block. Orang block asa block. Orang block kat itu ada ikut. Ada block cotton dia content dia display cia. Apa intent dia orang intent dia mana intent dia asal mana le leading spaces orang tu tarain je itu ada ada ikut. Ia tu block cotton dia content dia. Orang block kat itu ada ikut display cia. Okay. Leading space pun pina, ablock kau tu lekang dan tu terangkan ni nombor mailer spaces kaya ni tu, ada di le, itu sentence ni ada na tiri ni ada ablock kau tu, ada ni tu tayar, ada space pun urut tu tu, pina left side ni ada spaces urut tu tu, karakter talent je itu tayar ikut block kau tu ni ada kandang ni, berenda, apabila kandang ni ada block kau tu display cia mandi tane, bila ni intent, ane ini use ni block kau tu mana tag use ni. अर्थ टैग क्यों ना ना टैग हमारे यहाँ चला पैसे भी लगा हम करें यहाँ चला आलकर डे कोड्स हो के अरे मिकॉर्ड कोटेशन डबल कोटेशन मार्क्स तो नहीं लगा इरिकुं गुड करने दे अब ये एंडी ट्यूसे ना टैग आने क्यों टैग क्यों टैग इस यूज़र टू इंडिकेट दी टेक्स्ट एंग्लोस इन डबल कोटेशन Display jadi kawan di tanda Q mana tag you see ni, okay? You should to indicate the text anglo se and double quotation mark with an intent. Clear lah. Or intent itu beri quotation mark le kandangnya na display jadi kawan di tuju sini tag ane Q mana tag, okay? Next tag pre mana tag, PR mana tag ane. This tag tells the browser that the enclosed text pre-formatted and should not be reformatted again. Okay. This is what I am saying. If 
pre-formatted text display jayikam vandit taan end use in pre nana tag use in the content in a window namak reformat jayam patya namak la browser reformat jayula browser anad jayinad browser reformat jayam kariyula ok namal document engane display jayidu yinayal engane content langil uri content engane enter jayidu yinayal um a format tenne display jayikam vandit taan pre nana tag use in the allah da namal display adu enter jayidu yinayal adine execute jayidu yinayal adu where a format will I recom display to you from very pre-formatted text and a pre-formatted text and again reformat to you to know the kind of come and it and a pre-tag on the work on it I think the content and you know I'm going to do it in the same format like you can display to me example number a letter is a moment from me to okay to share each time I'm going to from me to I'm going to carry the it I will carry the another love what the line like you from one to address and complete a single line like you can display to you pre-tag or to in all you the format learn on a mobile with a pre-formatted text the same format it and a display to you in a reformat to you la as you want it to use in a pre-tag I'm an example that I'm sorry and I'm going to do it I'm slow okay Next tag is address tag. Address tag is not used to define the contact information for the order uh, for the order or owner of a document or article. For article in the order along the owner the contact information such as address, email ID, phone number, etc. इंगेने अल्ला details नमल informations गोड़का वैंडी टी यूसे इन अल्ली टाग आने address नान टाग यूशेली इदी footer लाने गोड़के एत्ते हैं ताया footer ला इरिकुम गोड़के पिन्ने वर यार्यम इदीने content italics ला इरिकुम display चेहिंदर ओके वोड़े owner रोड़े अलेंगे other रोड� अगर इंडिया कंडेंडी इटालिक्स ले आए कुन डिस्प्ले चाहिए ना तो फिर ना नॉर्मली हमारे यूसी यार दे वेरी फुटर ले आए कुम हमारे गुड क्या अ फुटर ले इंडिया एड्रेस गुड क्या वैंडी टाइम ना हमारा एड्रेस ना ना टैग यूसी ना ओके नेक्स्ट टैग इस मार्क्यू टैग मार्क्यू ना ना टैग इंडिया it is usually to display a piece of text or image scrolling horizontally or vertically in the web page. One web page is a piece of text, one text or language, one image or we can scroll the command to see in the tag and mark you in the tag. Clear? Mark you tag is usually to display a piece of tag or image scrolling horizontally or vertically in the web page web page is horizontal item vertical item or text or language image or language table in the angle number of god in a i'm going to scroll the command to you see in the tag and a mark you in a tag in a mumbo or in a tag of current number and the other attribute to in the barn a tag will come attributes for me to la illa इधने कोरे एट्रिब्यूट्स डी टैग ने कोर्स एट्रिब्यूट्स डी और एम आइटम को नो काम और नाम तो एट्रिब्यूट हाइट हाइट ना नल एट्रिब्यूट सेट्स डी हाइट ऑफ डी मार्क्यू इन पिक्सेल्स और इन परसेंटेज ऑफ ब्राउज़र विंडो हाइट हाइट ना नल ए आ मार्क्यू टेक्स्ट ने हाइट उड़ का वैंडी टाइन तो अर्थात् तो वृत्ति नो ना एट्रिब्यूट है हम करें ना तो आईटी वाले इन दिन आईटी वृत्ति स्पेसिफिक है स्पेसिफाइज डी वृत्त ऑफ डी मार्क्यू इन पिक्सेल्स और परसेंटेज ऑफ ब्राउज़र विंडोस वृत्त वैल्यू ब्राउज़र विंडोस ने वृत्त त्रयाना बनना आदि इन्द्र परसेंटेज लाई रिकूम नम्र गोड डायरेक्शन स्क्रॉल ये एंड अन्ना ले तीरिमानी का मैंने टीवी से ना टैग आन एट्रिब्यूट आने डायरेक्शन अन्ना एट्रिब्यूट नॉर्मली ओरे 
ടച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ആ സ്ക്രോൾ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും റൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഡൗൺ സ്ക്രീൻ്റെ ഡൗണിലേക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പോവും അപ്പാണെങ്കിൽ അപ്പ് മേലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സ്പെസിഫൈസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രോളിംഗ് ഓഫ് ദി മാർക്യു മാർക്യുവിൻ്റെ മാർക്യു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് സ്ക്രോളിംഗ് ആണെന്നുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ലൈക്ക് സ്ലൈഡ് സ്ക്രോൾ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്ക്രോൾ ഡിലേ സ്ക്രോൾ ഡിലേ സ്പെസിഫൈസ് ദി ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ജമ്പ് ദിസ് വിൽ ഹാവ് വാല്യൂ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ലൈക്ക് ടെൻ കമ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രോൾ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ക്രോളും ഒരു ടൈം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ക്രോൾ എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനാണ് സ്ക്രോൾ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ക്രോൾ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് സ്പെസിഫൈ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മാർക്യൂ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എത്ര സ്പീഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം സ്ക്രോൾ ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദി മാർക്യൂ എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് സ്ക്രോൾ ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്ക്രീനിൽ ആ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടൈംസ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ബി ജി കളർ ബി ജി കളർ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പഠിച്ചൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സ്പെസിഫൈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കളർ നെയിം ഓർ ഹെക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് കളർ നെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കളർ ബൈ ഡയറക്ട്ലി ഗിവിംഗ് ദി കളർ നെയിം ഓർ ബൈ ഗിവിംഗ് ദി ഹെക്സ് കോഡ് എക്സാ ഡെസിമൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാഷ് എഫ് എഫ് സീറോ 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 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡയറക്ട്ലി ഗിവിംഗ് ദി നെയിമ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കളറിൻ്റെ പേര് റെഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ റെഡ് കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് എച്ച് സ്പേസ് ആൻഡ് വി സ്പേസ് ആണ് എച്ച് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് ആണ് സ്പെസിഫൈസ് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദി മാർക്യൂ മാർക്യൂ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് സ്പേസ് അപ്പോൾ വി സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും സ്പെസിഫൈസ് ദി വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദി മാർക്യൂ മാർക്യൂ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും
ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടാഗുകളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാനിതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബോൾഡ് ഫേസ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത ബോൾഡ് ടാഗിലാണ് അത് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റാലിക് സ്റ്റൈലിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എസ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് മാത്രം സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് തന്നെ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ എച്ച് വൺ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈസ് അത്രയും എച്ച് വൺ സൈസിലായിരിക്കും വരിക അത് ഓർക്കുക പിന്നെ ബിഗ് എന്ന് തന്നെ ടാഗ് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ പുറത്താണ് കൊടുത്തത് ബിഗ് ടാഗിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും വലുതാന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നോർമൽ സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തു പിന്നെ സ്മോൾ സൈസ് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്ത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും ലെസ്സർ സൈസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ സൈസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ടാഗ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു ബോൾഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ എംഫസൈസിങ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറ്റാലിക്കിലായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇറ്റാലിക്സ് നോക്കാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലൈനിലല്ല ഒറ്റ ലൈനിൽ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ലീഡിങ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ ടാഗ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗും യൂസ് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജീനിയിലായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓർക്ക ബോൾഡ് ഫേസ് ആണ് ഇറ്റാലിക്കിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് എസ് ടാഗിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ബിഗ് ടാഗിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുക നോർമൽ സൈസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബിഗ് ടാഗിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ് ആണ് ആ ബിഗ് നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും ചെറുതാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ടാഗ് തന്നെ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എംഫസൈസിങ് ദി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ എച്ച് ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അവിടെ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോക്കുക എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ നേരെ ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തത് ഞാൻ ബി ബി ആർ ടാഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൈന് വിട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ഒരു ലൈൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഇത് ഈ ലൈനിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് കൊട്ടേഷൻ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈം സെയിൽസ് നയൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ട വിത്തിൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആ കോഡ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഞാൻ ബി ആർ ടാഗ് ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഔട്ടും ബി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ ദി ടെക്സ്റ്റും ആഫ്റ്റർ ദി ടെക്സ്റ്റും കാരണം ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ദി ടെക്സ്റ്റ് ബി ആർ കൊടുത്ത് എന്നാലും വരും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും കാരണം ബ്ലോക്ക് ഈ ക്യൂ ടാഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബി ആർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ബി ആർ ടാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഞാൻ അത് ഒഴി
കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഡ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഒറ്റ ലൈനിലായി നമ്മൾക്ക് ആ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്തു റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രീ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത സാധനം റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു പ്രേ ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസറിനോട് പറയും ടെൽസ് ദി ബ്രൗസർ ദി ടെക്സ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഫോർമാറ്റഡ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇത് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മാർക്യൂ മാർക്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാർക്യൂ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ മാർക്യൂ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്യൂ ഡി ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഗ്രേ ഓർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാർക്യൂ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് മാർക്യൂല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തു വിഴുത്ത് കൊടുത്തു സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് ഡിഫോൾട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തു എച്ച് സ്പേസ് വി സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വ്യത്യാസം ഓക്കെ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വന്നു എന്താ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അത് അത്രയും സ്പീഡിൽ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എച്ച് സ്പേസ് വി സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ